എന്തായി കാണിക്കുന്ന ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കല്ലേ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെല്ല നീ ചെന്ന് അടുക്കളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് പോ വെയിറ്റുള്ളൊന്നും എടുക്കല്ലേ നീ ഇവിടെ പോടാ എടാ അച്ഛന്റെ ഫയല് മോഷ്ടിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കില്ല കയ്യിലുള്ള കാശ് തിരുന്നതിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തണോടാ എടാ അതിന് ഇന്ന് തന്നെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് വേണ്ട അളയാ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഒന്നും ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യമനയ്ക്കും അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എടാ അതൊക്കെ അമ്മ നേരത്തെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു താങ്ക്സ് അളയാ പ്രൊഫൈലെല്ലാം ഇമ്പ്രസീവ് തന്നെയാണ് അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ജോലി വിടാനുള്ള കാരണം എന്താ നീ കഴിക്കുന്നില്ലേ മോളെ ഇല്ല വിശക്കുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ കഴിച്ചോളാം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീടല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ജീവിക്കേണ്ടത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വലിയ സൗകര്യത്തിലാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എനിക്കിപ്പം നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അമ്മ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മനോട് പൊറുക്കണം അമ്മ അമ്മ അച്ഛനെ പറ്റി ഓരോരുത്തരും പല കഥകളാ അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ കുറെ ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ലെന്ന് അമ്മയെ പറയുന്നത് എനിക്കൊരുപാട് വിഷമമായി അതാ കുടിച്ച എന്റെ ജീവനാ എന്റെ ജീവന നിന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ കിട്ടിയത് എന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാ എന്റെ പേര് രമേഷ് എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു എനിക്കല്ല അന്നൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അച്ഛാ ഞാൻ ബിയറാ കഴിക്കാറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ടോ അല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിക്കാതിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഇങ്ങനത്തെ വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് എന്തിനാടാ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഇത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പൊയ്ക്കോ ഇത് എവിടെ നിന്നാ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്ക സോറിടാ ഞാൻ കാരണമല്ലേ അത് വിടെ അളിയാ അച്ഛൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണോ അളിയാ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും മിസ്സായി പോയാലോ അപ്പൊ അത് ശരി ത്രീ ഡി വരെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വേഗം പറ ഷോ തുടങ്ങും അച്ഛനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടുപേര് ഒന്ന് എന്റെ കസിൻ അരവിന്ദും പിന്നെ ഒന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട് കുമാറും ചെറുനാരിങ്ങി അച്ചാറിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതിന്ന് കൊറച്ചെടുത്ത് മതിനിക്ക് കൊണ്ടേ കൊടുക്ക ആ 
എന്ത് നല്ല കഥാപാത്രം ആണിത് എനിക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു പെണ്ണിനെ വേണ്ടത് ആഹാ നിനക്കങ്ങനെ പ്രിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോടാ എനിക്ക് ഏതായാലും ഓക്കെ അളിയെ നീ ഇത് സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി പറയാം ഞാൻ പറയുന്നത് ജീവിതം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് തിരുത്തി അത് നല്ലൊരു സുഖമുള്ള കാര്യം അപ്പൊ ഒരുത്തി വന്നാ സ്വഭാവം മാറുമല്ലേ അത് സംശയം വേണ്ട മാറുമല്ലോ മനസ്സിലായടാ എനിക്ക് നീ ഇവിടെയല്ലേ താമസിക്കുന്നേ ഒരു അനുദിനെങ്കിലും ഉണ്ടോടെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിറയെ തായി കളവികളാ അളിയെ ടി വിട് മാച്ച് തുടങ്ങാൻ പോവാ അമ്മ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്താ മേ ഉണ്ടെന്ന് വെള്ളം എടുത്തപ്പോ നടുവൊന്നുള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ ചെയ്തത് ചെലക്കാതൊന്നും പോടാ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെക്കാളും ചീത്ത മക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആന്റിയാ എടാ രമേശ് ഇന്ന് അച്ഛന്റെ ജന്മദിനമാ അമ്പലത്തിൽ പോയി അർച്ചന ചെയ്യണം നടക്കാനാവുന്നില്ല ഒന്നും പോയിട്ട് അയ്യേ അമ്പലത്തിൽ പോവാൻ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല എന്റെ ഇമേജ് എന്തായി തീരും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതിന് എന്തിനാ ഇമേജ് നോക്കുന്നത് അമ്മ വെറുതെ തമാശ പറയല്ലേ ഞാൻ തന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കളിയാക്കുന്ന ആളാ എനിക്ക് വയ്യാത്തോണ്ടല്ലേടാ അമ്മ മാച്ച് കാണണം അമ്മ ശരി പോവാം മുഖം വീർപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇതുവരെ പോകാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ എന്നാലും പോകും എന്നെങ്കിലും ഈ ട്രിക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആവാതെ പോകും ഇപ്പൊ മര്യാദ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പൊ ശരിയല്ലേ കാണാം എടാ എവിടെ പോടാ അമ്പലത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇല്ലയില്ല ബൈ ഹാവ് ഫണ്ട് ഞാൻ പോട്ടാം ബ്രോ നീ എവിടെ പോകുന്നത് അല്ല അവനൊരു കമ്പനി ശരി ശരി വിട് മുഖം അങ്ങനെ വീർപ്പിക്കണ്ട എന്നാ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ടെക്നിക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ആവാതെ പോകും ദൈവത്തോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒരു പോസ് നീയോ മൊബൈൽ ഫോണും കാറും ഫിഗേഴ്സും ആ ആ ശുക്ല പൂജാരി ആ അതിനടാ അർച്ചന അത് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഒരു അർച്ചന എന്താ പേര് അച്ഛന്റെ പേര് വിജയരാഘവൻ നക്ഷത്രം എന്താ അറിയില്ല എന്താടാ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ രാശി നക്ഷത്രം അറിയില്ലേ ഇല്ലളിയാ നിനക്കോ ചീ തൂ തരക്കെട്ടിലളിയാ ഈ അമ്പലത്തിൽ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് ശരിയായിരിക്കാം എന്നാ എന്റെ ആള് ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്തു ആരാണത് അത് കണ്ടോ അവളാണ് എന്റെ ഹീറോയിൻ അത് രേവതിയാടാ എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള അറിയാടാ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ തന്നെയാ അത് ശരി ഡാ അത് വളയുന്ന പാർട്ടി ഒന്നുമല്ല ആരോട് ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര അറകണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത അവരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ അതാരാ അവളുടെ പുറകിൽ നോക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് ഹീറോയിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയാവാൻ പോകുന്നോളെ എനിക്ക് കിട്ടിയടാ നിനക്ക് തന്നെ അറിയല്ലോ ഇത് കോമഡിയാണത് നോക്ക് 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 ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാടാ ആരാ കോമഡി എന്ന് എന്തൊരു കളറാണ് ഇവള് നമ്മളൊക്കെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അളിയാ ഇവളൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാവുന്ന എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല അത് വേറൊന്നുമല്ല നിനക്ക് എന്നെക്കാളും പേഴ്സണാലിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇവളൊരു നോർമൽ ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അവൾ ഇനി ആരും ട്യൂൺ ചെയ്യില്ലെന്ന് എൻ്റെ ഉൾ മനസ്സ് പറയുന്നു അളിയാ നിന്റെ കോമഡി ടൈമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല അവിടെ പോകുന്നു ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിനക്കിപ്പോ കോമഡിയാ ബ്രോ പച്ച എനിക്ക് ഓറഞ്ച് നിനക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടല്ലേ ഷെയർ ചെയ്തത് ഈ കാര്യം അരവിന്ദ് അറിയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെക്കാളും പേഴ്സണാലിറ്റി അവരുണ്ട് അമ്പലത്തിലോ പറഞ്ഞ പോകാത്തവന എങ്ങോട്ടാ ഫാൻസി സ്റ്റോറില് എന്തിന് ഇങ്ക് ബോട്ടില് വാങ്ങാം ഞാനും വരുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രാത്രി മുഴുവൻ ആലോചിച്ചു ആ രേവതി എനിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വെള്ളക്കാരി നീ എടുത്തു ഇനി പറയും എവിടെ പോന്നെ അളി ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോവാ നീ വരുന്നില്ലേ ബ്രോ അവൾ ഇതേ സമയത്ത് ഈ അമ്പലത്തിൽ വരുമെന്ന് എന്ത് വിശ്വാസത്തിലാ നീ ഇരിക്കുന്നത് ആ രേവതി ഈ സമയത്തല്ലേ അമ്പലത്തിലേക്ക് വരുന്നേ ഇതൊക്കെ ഒരു സിമ്പിൾ മാക്സ് അല്ലേ ഓ നിന്റെ ഒരു മാക്സ് ിയായി ചില്ലയിൽ വന്ന് തെല്ലു ചിലച്ചാൽ ഷോക്ക് 
നിങ്ങളവിടെ പോയതാ അമ്പലത്തിൽ പോയതാടാ എടാ കുമാരെ നീ ഇപ്പൊ ഉരുളക്കി ഉപ്പേര് തോമാശ അതൊന്നുമില്ലടാ നമ്മുടെ സനൽകുമാർ അല്ലേ അവന്റെ അടുത്തൊരു ബാറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകും ഓ അത് ശരി എടാ ഈ മാവ അമ്മ തന്നു കിട്ടുക ആനിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരാം ആളിയാ ഇതിനെന്തിനാ മൂന്ന് പേര് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാടാ എടാ നീ ഇപ്പൊ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ ശരിടാ പോടാ പോണേ എന്തിനാടാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവനോട് പറഞ്ഞത് അവനെല്ലാം പോയി അവന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അവന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ അമ്മ തന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നെ അത് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് വെറുതെ എന്തിനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധ അതിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്താ നിനക്കറിയില്ലേ നീ അറിയാതെ അവനൊന്നും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമില്ലല്ലോ അത് ശരി ഞാൻ അറിയാതെ അവനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല എന്തായാലും നല്ല കാര്യമല്ലടാ എടാ മോനെ അരവിന്ദേ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അച്ഛന്റെ പോലൊരു ബിസിനസ്മാൻ ആവണമെന്ന ആഗ്രഹം അല്ലടി അതിന് മാത്രം നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അതൊക്കെ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പൊ നോക്കിയാലും സ്കൂട്ടറിൽ കറക്കാ അയ്യോ സ്കൂട്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് സ്കൂട്ടർ പെട്ടി തിരിച്ച് ബസിലാണ്ടിച്ചില്ലേ <laughs> 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 സംസാരിക്കുന്നു അത് അവൾ എന്നെക്കാളും കുറച്ച് റേഞ്ച് കൂടി തല്ലേ അളിയാ അതുകൊണ്ടാ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മടി ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കുക ഇത്ര അധികം ആലോചിക്കുന്ന എന്തിനാടാ അവളും പെണ്ണ് തന്നെയല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ അളിയാ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാറ്ററിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചാലേ വലിയ മാറ്റർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോൾഡാവാൻ പറ്റൂ ഡാ നീ ക്ലാസ്സിക്ക് അറിഞ്ഞത് ഏ അമ്പലത്തിൽ പോയതാ അല്ലളിയ ഒരു ശാന്തത സമാധാനം ഉണർവ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയ പൊന്നെ അളിയാ ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ അമ്പലത്തിലേ പോകുന്നില്ലടാ എന്നെ ഒന്ന് വെറുതെ വിടും എന്തളിയാ നിനക്ക് മോശം കിട്ടിയ ശരി അത് പോട്ടാ നമുക്ക് ടെറസിന് മേളിപ്പ് ബിയർ അടിക്കാം ഞാനല്ല പടത്തിന് പോണം ഏ ആരുടെ കൂടെ എടാ ആ ഗോകുലും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ അല്ലേ ആ തല്ലിപ്പൊളി കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്തിനാടാ വെറുതെ പോകുന്നത് എടാ അമ്പലത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് ഏ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലടാ അവര് വിളിച്ചു പോവാന്ന് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി വരട്ടെ വേടാ പിന്നെ കണം അവ ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ യോഗിമാരല്ലേ അവനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല കറങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവനോട് അല്പം സ്നേഹം കൂടുതലാ പക്ഷെ അവന് നിന്നോട് അങ്ങനെ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് വേറൊന്നുമില്ലടാ എന്റെ ഫീലിംഗ്സ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയും അവനത് പറയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ നീ വെറുതെ മണ്ണനെ പോലെ സംസാരിക്ക പറ്റിയ ചാൻസാ വേണ്ട എടാ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ വലിയ കാര്യം വരുമ്പോൾ ഈസി ആവുള്ളൂ നീ ആദ്യം അവളോട് പോയി പേര് ചോദിക്കും ഒന്നുകിൽ പേര് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും വേറെ എന്താടാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെല്ല് പോയി സംസാരിക്ക പോയി സംസാരിക്ക നമ്മള് ഇടക്കിടയ്ക്ക് അമ്പലത്തി വെച്ച് കാണാറുണ്ട് പേരെന്താ നെയ്മ ഒരു ദിവസം എത്ര പേരെന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നറിയോ എത്ര പേരെന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടെന്നറിയോ എത്ര പേരെന്നോട് നമ്പർ ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നറിയോ ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് നമ്പർ ടു എവറി വൺ വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് മേക്ക് മീ ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് പേര് ചോദിക്കുന്നു അവൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ പോയി ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനല്ലേ നിന്നെ ധൈര്യം തന്ന അയച്ചത് പ്ലീസ് ഗോ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകിൽ പേര് പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ലെന്ന് പറയും വേറെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അതൊഴിച്ച് അവള് ബാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞിടാ ശരി ശരി പോട്ടെ ബ്രോ അവൾക്ക് ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കൂടുതലാ നിനക്ക് സെറ്റാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനേ അവളെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് അളിയാ ഇപ്പോഴേക്ക് നിന്റെ കോമഡി ടൈമിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല അളിയാ അത് നോക്കി ഈ വെള്ളക്കാരിക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാര്യം അവള് രേവതിയെ കാണാൻ വന്നായിരിക്കും എന്നെ ഫോണ് ചെയ്ത് വന്നതായിരുന്
അവള് ഭയങ്കര മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞ കേക്കില്ല ഇപ്പോ എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏയ് വാട്ട് ആപ്പൻ ബ്രോ എന്താടാ ഇല്ലയാ നീ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയില്ല എനിക്ക് കോമഡി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഹേ വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് യു എന്നെ നീ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു ആർ യു മാഡ് നിക്കടി മിണ്ടി നിക്കേ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ നമ്പർ എന്നോട് ഇറക്കണ്ടാന്ന് ആർ യു ഷേംഡ് സ്റ്റോക്കിംഗ് എ ഗേൾ ഇനി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത പോലീസിൽ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും ഡോൺ ഫോളോ മീ ഇവനെ ഈ കോളനിയിൽ ഉള്ള ഞാൻ ഇതുവരെ ആരെയും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ നീ ഫോളോ ഫോളോ എന്ന് ഇത്രയും പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തോന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കും നാല് പ്രാവശ്യം അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചു അതിനൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറും നീ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ എത്ര പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ എൻ്റെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയോ എന്നെ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ വിളിച്ച കാര്യം അറിയോ എന്നെ ജാക്കി ജാൻ വിളിച്ച കാര്യം അറിയോ എന്നെ കണ്ടു ഒരു രക്ഷയും എന്നാൽ ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണിന് കുറച്ച് അഹങ്കാരമൊക്കെ ആവാം ഒരു തെറ്റൂല്ല നീ വാളിയ എന്റെ ആളല്ലേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചിരിക്കളി പ്ലീസ് ഹലോ കാശ് കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് നീ എന്നോട് പറയണ്ട അക്കൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ട് ഓഡിറ്റർ ചെന്ന് കാണാൻ പറ ഓഫീസറെ പോയി കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായോ എന്ത് പാട അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും കേറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് എവിടെ പോവാ അച്ഛൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ഇന്ന് മുതൽ ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് പറ്റുന്നേ അച്ഛനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ എന്റെ അളിയാ അച്ഛന്റെ പ്രായത്തിൽ അച്ഛൻ ആയിരത്തി എട്ട് ജോലി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി എട്ട് ജോലി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനെ തലയിടാൻ പാടില്ല അച്ഛന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളും തലയിടാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അച്ഛന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അളിയാ നിന്റെ അച്ഛന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതാ പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് മറവി കുറച്ച് കൂടുതലാ ഒരു ദിവസം എന്നെ മുസ്തഫ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോയില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ അളിയാ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഡോക്ടർ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരൻ കേൾക്കുകയില്ല പോരാത്തതിന് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാ ഇത്രയും എന്താടാ എല്ലാത്തിന്റെ വില അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്തോ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നു ഒരു കുപ്പി വെള്ളത്തിനാണ് അര ബിയർ ആണല്ലോ ഇത് കുടിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം അളിയാ കിട്ടിയത് കുടിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനാണോ വന്നേ ഞാൻ അവിടെ കാണാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കാം ഇവള് നമ്മളെ നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കാണാത്ത പോലെ നടിക്കുക 
ഇവൾ എന്തിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലാവട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റെ <laughs> 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 ബ്രോ എന്റെ ബിയറ് ആ ചാടക്കാരൻ തട്ടിയിട്ടിട്ട് പോയി ഞാൻ നിന്റെ ബിയർ എടുത്തോട്ടെ ബ്രോ ഇല്ലടാ എന്റെത് അല്ല നിന്റെ എടുത്തോട്ടെ ഏ ചുമ്മാ ഇടാ ബ്രോ ബ്രോ ഡിസ്റ്റർബ് താങ്ക്സ് കാണുന്നില്ലടാ എടാ ബിയർ അങ്ങോട്ട് മാറി മാറി നിൽക്ക് മാറി നിൽക്ക് അടുത്തേക്ക് വരണ്ട ാണ് <laughs> 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 പെണ്ണിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് സീനിലെ ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ നിന്റെ വിശ്വസല്ലേ വന്നത് ഇടാ നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ല താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഐഡിയ ഹായ് വേറെ ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ വെള്ളം ഓടിക്കാറില്ല ബാറില് കണ്ടപ്പോ കയ്യിൽ ജ്യൂസ് ആയിരുന്നല്ലോ ബ്രാഹ്മൺ അച്ഛൻ കാരണം പകുതി കൾച്ചർ പോയി പറഞ്ഞ് അമ്മ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അയക്കും പിന്നെ അത് ഇഷ്ടമായി ഇനി നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നും അമ്പലത്തിൽ വന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ ബായ് ഒരു താങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് അവസാനം ഒരു താങ്ക്സ് പോലും പറഞ്ഞില്ലേ എടാ വെറുതെ രാവിലെ മനുഷ്യനെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കില്ല എടാ പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞ ദോശ പോലെയാ നമ്മളൊക്കെ ദോശ കല്ല് പോലെ എല്ലാവർക്കും ദോശയുടെ രുചിയാണ് അറിയാവുന്നത് ദോശക്കല്ലിന്റെ ത്യാഗം അറിയില്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാടാ ഈ പഴഞ്ചൊല്ലൊക്കെ പറയുന്നത് അത് കുറച്ചു നാൾ മുൻപ് ഓർത്ത് വെച്ചതാ ഇപ്പഴാ പറയാൻ പറ്റിയ സമയം വന്നത് ടൈമിംഗ് ഒട്ടും ശരിയല്ല രമേഷ് ഇങ്ങി വാ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ കളിക്ക് ബ്രോ ആ ഒരു ബിയർ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബിയറാ ഇന്നലെ ചോദിച്ചപ്പോ വെള്ളം അടിക്കില്ല എന്നല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ചപ്പോ തൊട്ട് അവക്ക് അടിക്കണമെന്നൊരു തോന്നൽ അത് ശരി ക്ലബിലും പബ്ബിൽ പോകാനൊക്കെ റിച്ച് ബോയ്സും ബിയറ് വാങ്ങാനും ചെറിയ പണിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ വെറുതെ അല്ലേ ബിയറിനൊക്കെ വില കൂടുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെക്കാളും സ്പീഡിലാണല്ലോ എന്തൊരു കൈപ്പായത് അയ്യോ 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 ഈ അമൂല നിധി ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ
ഇതിന്റെ അവിടെ നാഗപ്പാട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവാണോ അയ്യോ എടാ നമ്മളെ പറ്റിയാണോ ോക്കടോ <laughs> 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 ഇവിടെ എന്തോ എന്താ നീ ചെയ്തോ എന്താ ചെയ്ത disturb cheyaleda panni do you know how it feel nee vaali va madi onnu vittu poi vaali manasu vaali 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 kolide vaali ee kai chitti kaanikkunna alpam koodudillalle aliya avula adichathukku okay enna avula adichathinte cheetha vilichinte nadivile endho onnu parney orkunnundo adeyade bro അത്രയും കഴിച്ചിട്ടും നീ സുന്ദരനാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ നീ തന്നെയാടാ സുന്ദരൻ സമ്മതിച്ചു അതല്ലടാ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് എന്തോ തോന്നുന്നു പോലെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായി നീ അവളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി നിനക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലടാ ഹീറോയിന്റെ കൂടെ ഹീറോയിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വയം എണീറ്റ് പോണം എനിക്ക് അറിയില്ല അളിയാ എഴുന്നിട്ട് പോട എന്നെ കൊണ്ട് പോവാൻ വയ്യ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കാം അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കാനാണ് അടിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ ഫീൽ ഹൗ യു ഫീൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇല്ലല്ലോ ആ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ നീ എന്നെ അടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലേ സമ്മതിക്കാലോ എന്താ സമ്മതിക്കണ്ട പറഞ്ഞെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞെന്ന് അനിഷ്ട പ്ലേ വൺ ഓഫ് ദി ഗേറ്റ്സ് എനിക്ക് കഴിക്കണം ഇനിപ്പോ നീ മറയരുതേ 
ൂലില്ലാത്തോലെ <laughs> എന്താളിയാ എന്നോട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ നീ കോളേജ് എക്സ്കഷന് പോകുമ്പോൾ അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ എക്സ്കഷന് വരാൻ പാടില്ലേ അളി ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിന്നോടല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ കേട്ടോളാം ഞാ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് അളിയാ എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നുന്നില്ല നീ അതേ ചെയ്യൂ കേട്ടാ വെറുതെ എങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അവനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനല്ലേ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അളിയാ ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കും ഞാനൊരു ഒന്നും പറയണ്ട ഒരു ന്യായവും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട നിനക്കിപ്പോൾ എന്നേക്കാൾ ഇവനല്ലേ പ്രധാനം അല്ലെങ്കിൽ നീ എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ ഞാനും ഇതുപോലെ അവനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് നിന്നെ ഒഴിവാക്കി നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് വിഷമമുണ്ടാവുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരും ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു അത് തെറ്റായിപ്പോയി ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ വഴി നോക്കിക്കോളാം നിനക്ക് ഒട്ടും കുറ്റബോധമില്ല അല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന നിൻ്റെ ഈ മുഖം ഇങ്ങനെ ചമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദൂരം വന്നത് തന്നെ ഇനി നാട്ടിൽ വരുമ്പോ വീട്ടിലേക്കൊന്നും വരാൻ നിക്കണ്ട നിന്റെ ഒന്നും മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ 
നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സർപ്രൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹേ കുമാർ നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്റെ മൂഡ് പിശരിയല്ല കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്തായത് ഇതാ നമ്മള് ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന വീട് ഇത് ഹോൾ where we will hang out with our friends in the kitchen where you will hold me from behind and this this is our master bedroom where you know you know our area para it balcony it the garden do you like it idil enda achana ammi evada thamasikka നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോഴുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കും തമാശ പറയല്ല എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വിടാവും പറ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ റൂം എവിടെയാ രമേഷ് ഈ പ്ലാൻ ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ള എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമാ ശരി അത് നിന്റെ സ്വപ്നമായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വര മാത്രം വരയ്ക്കാം ഇതാ ഇതിൻ്റെ പാരൻസ് റൂം ഇപ്പം ശരിയല്ലേ രമേഷ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോഴുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും അവരെ പോയി കാണും അല്ല വീക്കെൻഡ് വീക്കെൻഡിൽ പോയി കാണാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മ എന്താ സിനിമ തിയേറ്ററാ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്നോട് വഴക്കിടുന്നത് പിന്നല്ലാതെ എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ അമ്പത്താറ് വയസ്സായി അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് തകയുന്നു എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരെന്നെ അനാഥനാക്കില്ലല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ പ്രായത്തിൽ അവരെ അനാഥരാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അവരെ അനാഥരാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കും രമേഷ് അവര് പറയുന്നത് എല്ലാം അനുസരിക്കും ബഹുമാനിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്നാ എന്റെ ഡ്രീം ഞാൻ എങ്ങനെ അവരെ തനിച്ചാക്കി വരും നീ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ വരുന്നില്ലേ നീയും വാ വേണ്ട നീ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടി കൊണ്ടുവാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ ട്രൈ ടു ബി സ്മാർട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് വോൺ വർക്ക് സെയിം ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വോൺ വർക്ക് അതെന്താ അത്രയ്ക്ക് സ്വാർത്ഥയെ പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥയോ ഞാൻ സ്വാർത്ഥയോ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്നെ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് ടോൾ യു ഹൗ ഐ വോണ്ട് ടു ലിവ് ബട്ട് ഫോർ യു ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യു വാട്ട് അബൌട്ട് ബി വാട്ട് അബൌട്ട് മൈ ഡ്രീംസ് എന്തോടി ലൈഫ് ഡ്രീം നീ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് ഇത് ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നില്ല നീ നിസാര കാര്യം ഊതി വേർപ്പിക്കുക നീ എന്നോട് അച്ഛനെ അമ്മയും വിട്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നിസാര മാട്രാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല സ്റ്റോപ്പ് മേക്കിംഗ് മീ ലുക്ക് ലൈക്ക് മാഡ് വില്ലൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയണ്ട എനിക്ക് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണമെന്ന എൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ അല്പം പോലും അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം നാളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇങ്ങനെ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വന്ന ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയുന്ന ആരെയും എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വേണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട നിനക്ക് മതിയോ ഞാൻ പോയി ചത്തോളാം ശേഷം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അരവിന്ദും എന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്നു പോയി ഒരു വർഷം എങ്ങനെയാ പോയെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നന്നായിട്ടുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അരവിന്ദിന് കല്യാണം ഉറച്ചിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ ആവുന്നില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു എടുത്തി നല്ലൊരു കുടുംബ അരവിന്ദും ബിസിനസ് ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണിന് അവന് നല്ല ഇഷ്ടായി എത്ര നാളാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല മോനെ നീ അവനോട് സംസാരിക്കാറില്ലേ വഴക്കാണോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവനോട് സംസാരിച്ചോളാം ശരി മോനെ അമ്മ ഞാൻ താഴെയുണ്ട് എടാ അവൻ കുറച്ച് ഓവർ കേട്ടോ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം പോയി സംസാരിച്ചത് അതിന് മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ നീ ചെയ്ത് അവൻ അറിയാത്തൊരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അരവിന്ദ് ആണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലാവാൻ പോവാ നീ ആണെങ്കിൽ തടിയന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കളിച്ചടക്
അച്ഛൻ നിനക്ക് ഓഫീസിൽ ജോലി വാങ്ങി തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്ന് സമ്മതിക്കട എനിക്ക് നിന്റെ കല്യാണം നടന്നു കളാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ അതെ ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ കുറവും കൂടെ ശരി ഞാൻ ജോലിക്ക് പൊക്കോളാന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞേക്കാം സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ പോവ അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് വരട്ടെ എന്താ ഞാൻ പാർക്കിലേക്കാണ് പോ കൂട്ടിന് വരാനായിട്ട് അവന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ വലിയ താജ്മഹലല്ലേ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് നോക്ക് നോക്ക് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് അരുൺ എന്റെ കസിൻ ആണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിന് ശേഷം ലവ് മാരേജിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പഴാ അരുൺ നിന്റെ കസിൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കാരണം നമ്മളൊക്കെ നാളെ ഒരു ഫാമിലി ആവാൻ പോകുന്നവരല്ലേ നമ്മുടെ ഇടയിലൊന്നും എന്റെ കസിൻ നല്ലവനാ നിങ്ങള് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കും എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങും ശരി ഒരു മിനിറ്റ് അരവിന്ദ് അവന്റെ അമ്മയെ വിട്ടിട്ട് വരാന്ന് സമ്മതിച്ചല്ലോ അല്ലെ തനിച്ച് അല്ല അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ആ കാരണത്തിലല്ല നമ്മൾ വേർപിരിഞ്ഞത് എന്തിനാ പിരിഞ്ഞതെന്ന് പോലും നിനക്കറിയില്ല എനിക്കേ വിഷമം തോന്നുക ഞാൻ പറയുന്നേ നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോവാം പോവാടാ അവൾ എന്റെ കാമുകിയല്ലെന്നും ഇനി മുതൽ അരവിന്ദിന്റെ വൈഫാണെന്നും ഞാൻ സാവധാനം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛന്റെ ഓഫീസിൽ ഞാനും ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് അമ്മ എന്നെ പെണ്ണ് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വിധിച്ചത് ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്ന് പറയാറില്ലേ അതായിരുന്നു യമുന എനിക്ക് ലഭിച്ച വരം സമാധാനം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം അല്ല എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ഒരു മാരേജ് അല്ലേ നമ്മള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ ഞാൻ പെണ്ണുകണം വന്നപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നോ ഒന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കായിരുന്നു ഇഷ്ടായിരുന്നു 
ഇഷ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നീ മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന് എന്തർത്ഥമാണോ ഇതിനും അതേ അർത്ഥം തന്നെയാ ഇനി നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും ശരി ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കാം നിനക്ക് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ ഐ മീൻ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണോന്നാ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഷെയർ ചെയ്യാനും എന്നെ നന്നായി നോക്കാനും എനിക്ക് സംരക്ഷണം തരാനുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഏട്ടന് ഏട്ടന് വൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എനിക്കോ എനിക്കൊരു അനിയനുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ ഹാളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിരുന്നത് അവൻ എപ്പോഴും എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ കൈയെടുത്ത് മാറ്റുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അനിയൻ ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അനിയൻ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഹാളിൽ തനിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ രാത്രി സ്വപ്നം കാണും സ്വപ്നത്തിൽ എൻ്റെ അനിയൻ വരും അനിയൻ വന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെടുക്കാൻ നീ സമ്മതിക്കാറില്ലല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ആരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെടുക്കാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയോ പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ വേർത്ത് കുളിക്കും അതിനുശേഷം ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ പോയി കിടക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ കിടക്കുക കുറച്ച് കാലം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വയസ്സായിട്ട് നീ അമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പോടെ പോയി തനിച്ച് കിടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോളി കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോളിൽ തനിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ സ്വപ്നം കാണും പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ എണീക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു വൈഫെന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അതിനു വേണ്ടി വൈഫ് അനാവശ്യമായിട്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ബോറടുപ്പിച്ചല്ലേ ഇല്ല നിന്റെ കല്യാണം ഫിക്സ് ആയ പഴനി ചെല്ലാന്ന് നേർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരും വീട് നോക്കിക്കോണേ മോളെ ശരിയമ്മേ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാ ശരി ശരി Thank you. 
രമേഷ ഒന്ന് വേഗം വാടാ എന്ന് നീ കാരണം ഞാൻ ഓഫീസിൽ ലേറ്റ് ആവുന്നത് ഹലോ ശരി സാർ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകേണ്ട അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോവാ നീ ഒരു ഓട്ടോ എടുത്ത് വന്നേക്ക് പിന്നെ എന്തിനാ വേഗം വന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഒരു ദിവസം ഓട്ടോയിൽ പോടാ അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ കഴിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഓഫീസിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ വളരെ ടെൻഷനായിട്ടാണ് വന്നത് അല്ല സാറേ സത്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെക്കും ഞാൻ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചാലും അച്ഛനൊന്നും തുറന്നു പറയില്ല എനിക്ക് മറവി ഇത്തിരി കൂടുതലല്ലേ ആ അധികമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാ ഇപ്പൊ മറക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നും മറക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ഷൂ മറന്നാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല അതല്ല ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അരവിന്ദന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറണം നമുക്ക് അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം നിങ്ങളെ ബോസ് വിളിക്കുന്നു ആ ദേവദാസിന്റെ അക്കൗണ്ട്സ് ഫയലിംഗ് എടുത്തോണ്ട് വാ എവിടെയാ വെച്ച ഇനി വെച്ച സ്ഥലം മറന്നു ഇടാ എനിക്ക് മറിയൊന്നും 
അവന്റെ കാര്യം ഞാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇനി എത്ര കാലം നോക്കണം അവനെന്താ ഇപ്പൊ കൊച്ചു കൂട്ടിയ പറ്റുവാണോ അവന്റെ കല്യാണം കഴിയില്ലേ എല്ലാ അവൻ നോക്കിക്കോളും ശരിയായിക്കോളും നീ ഞാൻ ഫയല് ഭദ്രായിട്ട് എടുത്ത് പോയി ഓർമ്മ വേണം എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് മറക്കണ്ട ഓഫീസ് നമ്പർ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് ഫോൺ ചെയ്യാം ചെല്ല ഹലോ രമേഷ് സാറുണ്ടോ ഓ പോയോ ശരി താങ്ക് യു ഒരു ദിവസം അവൻ ഇന്ന് ലേറ്റായി പോയി പോയി ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു വിഷമം കണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ നിന്റെ ഭാര്യ നീ ലേറ്റായി പറഞ്ഞ ആകെ വിഷമിച്ച് നടക്കുക എനിക്ക് തലചുറ്റുന്ന പോലെ വേണ്ട എനിക്ക് തന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് ഫയലിനെ പറ്റി നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ലോ സാർ അയ്യോ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നാക്ക് പൊഴുത്തു പോകും പക്ഷേ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാഗ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ബാഗ് എന്തു ബാഗ സാർ പണം പണം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു അല്ല സാർ നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ വെറ്റ് പണമാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കുമല്ലേ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചതാ അദ്ദേഹം ഫയൽ കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് പെൻഷനും പ്രൊവിഡൻ ഫണ്ടൊന്നും കിട്ടില്ല നിന്റെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് എനിക്കറിയാം സാർ അതൊക്കെ പോട്ടെ മോനെ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ശരി സാർ താങ്ക്സ് ഞങ്ങൾ അമ്മയെ നോക്കിക്കൂണേ എന്തിനാണ്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി എന്നാ തോന്നുന്നേ ഇത് 
ഇതെന്തായാലും ഭയങ്കര ബാഡ് ഇമേജ് ആയി പോയിട്ടോ ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നില്ലേ അയലൊക്കെ തുള്ളവരൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വീടൊന്നും മാറി തരികയാണെങ്കിൽ ഹലോ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാനാ കൃത്യമായിട്ട് വാടക തരുന്നില്ലേ വേണ്ട മോനെ ഇനി എനിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ ഒരു നിമിഷം കഴിയാൻ പറ്റില്ല ശരി എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം എന്തിനാ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഒന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മോളെ യമനെ അത് ഏട്ടനുള്ളത് അതവിടെ വെച്ചിട്ട് പോ ഞാൻ രമേഷിന് വേറെ ഇട്ട് തരാം നമുക്കൊരു വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറാം ഇന്ന് തന്നെ അച്ഛനും പോയി താമസിച്ചിരുന്ന വീടും പോയി ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലിയും പോയി അവസാനം ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്തെത്ര വൈകിത ഒന്നുമില്ല നീ വാ മോനെ അവള് കഴിച്ചിട്ടില്ലടാ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്ക ചെല്ല് എന്തിന് എത്ര നേരം കഴിക്കാതിരുന്ന നീ ഗർഭിണിയാണെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്തണോ എന്താ യമുന ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഏട്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനിഷ്ടം ഉണ്ടായാലോ എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് പേടിച്ചിട്ടാ എന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ നല്ല ആൾക്കാരാ എനിക്ക് അവരെ ഇഷ്ട എന്നാ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏട്ടനെ ഇഷ്ട എനിക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് എല്ലാ സ്വന്തക്കാരും വേണം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതാ എന്റെ വിഷമവും എന്റെ അമ്മയുടെ നെറ്റിയിൽ സിന്ദൂരമില്ല ഞാനൊരു അച്ഛനാവും പോകുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗർഭിണിയായ നിനക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സ്ഥലം പോലുമില്ല ഏട്ടാ ഏട്ടനിങ്ങനെ കരഞ്ഞ ഞാൻ എനിക്കിതൊന്നും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അമ്മന സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല Oh 
അവസാനമായിട്ട് സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇല്ല മോനെ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല ഫയലിനെ പറ്റി സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല എന്റെ അച്ഛൻ എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന വിധമൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസിലെ ആൾക്കാർ അച്ഛനെ കണനെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എങ്ങനെയാ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിന്റെ മനസ്സിനെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഈ അവസ്ഥയിൽ നീ ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പാടുണ്ടോ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോറെടുക്കാതെ വന്നത് അതുകൊണ്ടാ നിന്നോട് എനിക്ക് ദേഷ്യപ്പെടാൻ പറ്റോ യമുന അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഏട്ടന്റെ പോക്ക് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം നീയാണ് യമുന ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് റോപ്പ് മോനെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാവുന്ന പറയാം നിന്റെ അച്ഛൻ ഫയൽ എടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓഫീസർ എന്തോ കൊടുത്തുവെന്നും അതെവിടെയോ മറന്നു വെച്ചുവെന്നും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്തു പറ്റി എന്താ ഒരു വല്ലായിക അല്ല സാറ് പണം എവിടെയാ വെച്ചെന്ന് പണോ ഏത് പണം അറിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു അല്ല പണത്തെ പറ്റി എന്തോ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പുള്ളി ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസറെ പോയി കണ്ട അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും വലിയ ബാഗ് വല്ലതും പണം പണം എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു പറയൂ രമേഷ് സർ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ പണം എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അതച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയും സാർ ഞാൻ ആരോടൊന്നും പറയില്ല സാറിനെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യണം അഞ്ചു കോടി അഞ്ചു കോടിയോ അഞ്ചു കോടി ഒന്ന് എളുപ്പം കെട്ടി തീർക്കാൻ പാടില്ലേ ഹലോ ആ രാഘവൻ ഒന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ആ ഇപ്പൊ തന്നെ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണോ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ വന്നാ പോരെ സാർ എന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പറയൂ സാർ ഈ ബാഗ് കുറച്ച് ദിവസം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കണം ശരി സാർ ഈ ബാഗിൽ അഞ്ച് സി ആർ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നാ മതി സാർ അഞ്ചു കോടി രൂപയോ ഇത്രയധികം പണം എന്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ സത്യസന്ധനാ പക്ഷെ എനിക്കതുപോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കിത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ നാളെ ഇവിടെ സി ബി ഐ റേഡ് നടക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് ആരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ല സാർ പ്ലീസ് രാഘവൻ സാർ ഈ സഹായം നിങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ അഭിമാനം നശിച്ചു പോകും എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലീസ് രാഘവ ശരി സാർ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു ചോദിച്ച ആ പണം എവിടെ സാർ അത് പിന്നെ എന്താ രാഘവ പണം പണം എവിടെ വെച്ചെന്നറിയില്ല സാർ എന്താ എവിടെ വെച്ചെന്നറിയില്ലെന്നോ അല്ല സാർ അത് 
അതല്ല സാർ എവിടെയാ വെച്ചെന്ന് മറന്നുപോയി സാർ രാഘവ സാർ ചിലപ്പം മുട്ടു സൂചിയും പേനയും പെൻസിലും ഒക്കെ മറക്കുന്നത് സാധാരണയാ അഞ്ചു കോടി രൂപ ഒറ്റയടിക്ക് മറക്കാന്ന് വെച്ചാ സാർ അത് എനിക്ക് എനിക്കത് ഓർമ്മയില്ല സാർ എനിക്കും അതെ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നത് ബ്ലാക്ക് മണിയാ അത് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് തന്നതിനും സാക്ഷിയില്ല അത് നീ മറവി കാരണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനും സാക്ഷിയില്ല അങ്ങനെയല്ലേ അയ്യോ സാർ ആ പണി എനിക്ക് വേണ്ട സാർ അത് എവിടെയാ വെച്ചെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ സാർ പൊയ്ക്കോളൂ സൂക്ഷിക്കണം രാഘവൻ അധിക പണം എപ്പോഴും ആപത്താ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട റെസ്റ്റ് എടുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യും എന്നാ നാളെ വരുമ്പോ ആ പണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ സാർ എന്റെ അച്ഛൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സാർ അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങേരെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്റെ പണം ഇവിടെ പോയി അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഫൈൽ സാർ ആ ഫൈല് കാണുന്നില്ല സാർ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലവും തിരഞ്ഞു സാർ കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ പണം കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഫയല് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയാം എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലോക്കറിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എവിടെ പോയി ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ രാഘവ ആ ഫയലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താന്ന് തനിക്കറിയോ ആ ഫയല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ മോനെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നിന്റെ വീട്ടിൽ ബാക്കി രണ്ട് സ്ത്രീകളില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടും ജയിലിൽ കിടന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകും ആലോചിച്ചു നോക്ക് അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം സാർ ഞാൻ ലോക്കറിലാ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് രാഘവ ആദ്യം പണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് പണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഫയല് താനേ കിട്ടിക്കൊള്ളും ഫയല് മാറ്റി വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ എടുത്ത പണം തിരിച്ചു തരുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ എന്നാൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ കരുതിയില്ല ആദ്യം പണം കണ്ടുപിടിക്കെ ഫയല് താനേ വന്നോളൂ നിന്റെ ജോലി ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് മറവി കുറച്ച് അധികമുണ്ടല്ലേ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ അങ്ങേരെ എവിടെങ്കിലും മറന്നു വെച്ചിട്ട് എന്നെ വന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്തിനാ ടെൻഷൻ ആവുന്നത് ടെൻഷൻ ആവുന്നത് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ നിന്നോട് പറയാത്തത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ അളിയാ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം നിന്റെ അച്ഛന് വേറെ സെറ്റപ്പ് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ ആവശ്യം അറിയില്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലെന്ന് പറ അല്ലാതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാൻ കേട്ടോ സാറ ആ ഫയല് വിറ്റ് അൻപത് കോടി സമ്പാദിച്ചില്ലേ ആ പയ്യൻ നാളെ പണമായിട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പണം ഇവിടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് തല പുണ്ണായിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഒരുപക്ഷെ അവൻ പണം കൊണ്ട് വന്നാ നമുക്കപ്പം ആലോചിക്കാം ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അന്ന് രമേഷിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് പണം ചോദിച്ചു ഇന്ന് രമേഷും വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഇതൊക്കെ അരവിന്ദ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണോ ഞാൻ ആകെ ടെൻഷനിലിരിക്ക നീ പോ എന്നെ ഒന്ന് തനിച്ചുവിടു എന്താ ടെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ തനിയെ വിടാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്നും നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് എന്നോട് പറയാൻ പറ്റാത്തത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാന്നാ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്താ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഉള്ളത് എന്തോ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ മറയ്ക്കുന്നത് അതേടി അതെനിക്ക് പറയാൻ സൗകര്യമില്ല എന്നിട്ട് എല്ലാം പോയി നിന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് പറയാനല്ലേ അതല്ലേ നിനക്ക് വേണ്ട എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഏയ് എനിക്കറിയാടി രമേഷ് നിന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് വെച്ചോ ഏ അറിയാടി എല്ലാം എനിക്കറിയാം അവനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തെല്ലാം ഒളിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടതാ നിങ്ങളുടെ പുറകെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്നെ കണ്ടപ്പോ നിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോ ലൈഫിൽ എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് നിന്നെ കിട്ടാഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വന്നില്ല നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വേർപിരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കി എന്താ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ടാ എന്റെ അമ്മയോട് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോ നീ എന്റെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവനിങ്ങനെ ഹേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവന്റെ അച്ഛന്റെ പണം അത് ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത് ആ പണം എന്റെ അടുത്തുണ്ട് 
अगे ओके मामा एना अम्मो इन पर ब्लॉक मणि रेड अम्म पेड़ या नी रमेश चीटेड़ा अलव <laughs> वीटी मर <laughs> प्रश्न जोली मूल एलोचनिया अरविंद अच्छा पड़ा अरविंद सूक्ष 
നിന്നെ പോലെ വളർത്തിയത് ഞാൻ അവനെ അവൻ എന്തിനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അവനെ ഒരു തവണ കൂടി കാണണം അവന്റെ മുഖം കാണണം നിന്റെ അച്ഛനെ കൊന്നവനെ ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് കാണണം എനിക്ക് കാണണം അവനെ വിടരുത് രമേശൻ അവനെ വെറുതെ വിടരുത് അവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു നോക്കി പണ ഇവിടെ ഇല്ല അരവിന്ദ് എന്തോ ലീസിന് എടുക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എനിക്കതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഹലോ സർ ആ പറ അരവിന്ദ് സാറിനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു നാളെ ഡീലി ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ അതറിയാം സാർ പക്ഷെ സാറിനോട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യമാ പറയുക മൊത്തം ഒരു കോടി രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മാസം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ കിട്ടും അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ആ സ്ഥലത്തിന് നിറയെ ഓഫറുണ്ട് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ബ്ലാക്കിൽ തരുന്നുണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഡീലൊക്കെ ഓക്കെ സാർ എന്നാൽ അത് സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നോക്ക് ഞാൻ എല്ലാ ഡീലും പാർക്ക് അവന്യൂലെ ഫാമിലി റൂമിലെ തീർക്കാറ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് അവിടെ വന്നേക്ക് ഓക്കെ സാർ എന്നാൽ സമയം ഏഴ് മണി വേണ്ട ഒരു ഒമ്പത് മണി ആയിക്കോട്ടെ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല സമയം ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ വരട്ടെ സാർ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആളിയം വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു അളിയ നീ ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലെന്നും നിന്റെ കയ്യിൽ ഈ പണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നും എങ്ങനെയാടാ നിനക്ക് മനസ്സൊന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് 
അതറിഞ്ഞൊരു ഭാവം പോലും നിനക്കുണ്ടായില്ല എന്റെ അമ്മ നിന്നെയും ഒരു മോനെ പോലെ അല്ലേടാ കണ്ടത് നിന്റെ അച്ഛൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ പണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പണം രണ്ടായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഈ പണം നിനക്ക് പങ്കുവെക്കണമല്ലേ എൻ്റെ അച്ഛന് വേറെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണല്ലേ നീ നീ എന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണോടാ വേണ്ട വേണ്ട നീ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ രാത്രിയിൽ പണം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണോ നിനക്ക് മനസ്സ് വന്നത് നീയും എൻ്റെ രക്തം തന്നെ നിനക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം തരും അതിനുള്ളിൽ ബാക്കി പണം കൊണ്ട് തന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് പറയാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും എടുത്ത എല്ലാം നീ അവനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ നിന്നെ നിന്റെ അടി വാങ്ങി മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പെണ്ണല്ല ഞാൻ തിരിച്ചും കിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും നീ എന്ത് ചെയ്യൂടാ നീ ഹസ്ബൻഡിനെ അനുസരിക്കാത്ത നീയൊക്കൊരു പെണ്ണാണോ ആദ്യം നീ ഒരു ആണാണെന്ന് തെളിയിക്ക എന്നിട്ട് ഞാനൊരു പെണ്ണാണോ അല്ലയോ ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നെക്കാളും അവനാ ഇപ്പൊ പ്രധാനമല്ലേ പറയടി നിനക്ക് എന്നെക്കാളും അവനോടാ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇതിനുത്തരം എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അഞ്ഞിട്ടല്ലോ എന്നാ നിനക്കത് നാണക്കേടായി പോവും പറയട്ടെ ഞാൻ ബാക്കി പണം മര്യാദയ്ക്ക് അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തിരിച്ചു കൊടുക്കാം തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കരുത് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് വാ വേഗം അങ്ങോട്ട് നോക്ക് അയാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ പണം ഇരിക്കല്ലേ എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുന്നു ഒന്നുമില്ലേ മിന ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാം നീ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം കേട്ടല്ലോ എന്നെ അന്വേഷിച്ചല്ലേ വന്നേ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പണം അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയില്ലേ അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാടാ അതിനുവേണ്ടിയല്ലടാ നീ ആളയച്ചത്
ആളെ അയച്ചത് നിന്റെ അടുത്ത് നാപ്പണം ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കും അളിയ നീ എന്തോ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച പണം പോലെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചോളിയ പണം ഒരുത്തനെ പണക്കാരനും ആക്കും അതേ പണം ഒരുത്തനെ ഭ്രാന്തനും ആക്കി തീർക്കും സൂക്ഷിച്ചോ ആളെ അയക്കാടാ ഹലോ റേഡോ ഈ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ ഫയൽ ഉണ്ടാവുക എന്തായിട്ടാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഫയൽ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞാണം ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നില്ല എന്താടാ ഈ ബാഗ് നീ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും ഒന്നുമില്ല ആദ്യം നീ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും We are from Income Tax Department. Search warrant. This is the search warrant. I don't know what I'm saying. I don't know what I'm saying. I'm sorry for the trouble. Sorry for the trouble. ഹലോ എന്താളിയ വീട്ടിൽ റെയ്ഡായിരുന്നു അല്ലേ എനിക്കറിയാടാ ഇത് നിന്റെ പണിയായിരിക്കും എന്നാ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ലളിയാ ഓ പണം കുമാറിൻ്റെ കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് മിക്കവാറും നീ കുമാറിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോണ്ടി വരൂടാ അന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി ഞാൻ എടുക്കുമെന്ന് പണം എപ്പോഴും യോഗ്യത ഉള്ളിടത്ത് ആടാ നിൽക്കുക നിന്റെ ഫാമിലിക്ക് ആ യോഗ്യതയില്ല നീ ഇപ്പൊ ഹീറോ കളിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് പോയി നിന്റെ ഫാമിലിയെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്ക ജീവിതത്തിൽ ഒരുത്തൻ ജയിക്കാൻ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുത്തൻ തോക്കാനും ജനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ജയിക്കാൻ ജനിച്ചവനാ നീ എന്റെ അടുത്ത് തോൽക്കാൻ ജനിച്ചവനാ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാടാ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ല സോറിടാ ചേട്ടാ ഞാൻ രമേഷാ ചേട്ടാ എനിക്കൊരു നമ്പറിന്റെ ലാസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ കോൾ റെക്കോർഡ്സ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചത് ഞാനുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലല്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൽ ട്രേസ് ചെയ്യാം മോർണിംഗ് പോരാ കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസം ആ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണല്ലോ അത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ നമ്പറുകളിലേക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഫ്ളാറ്റിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബാക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഫ്ളാറ്റിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊണ്ടുപോകാം ഹലോ താൻ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡീലർ എങ്ങനെ പുറത്തറിയുന്നത് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്താ നീ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആള് വന്ന് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിച്ച് ഏഴ് മണി ഒമ്പത് മണി ആക്കിട്ട് പോയി ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും താൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇത് ഹേമയുടെ നമ്പറാ ഇത് അവന്റെ അമ്മയുടെ നമ്പർ ഈ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി തനിക്ക് എന്നെ ഒന്നും വിളിച്ചു വയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ ജെൻ ബിൽഡേഴ്സ് ഇത് ബിൽഡറിന്റെ നമ്പർ ആളിയാ ജെൻ ബിൽഡേഴ്സ് ചെറിയത് പോട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പണമുണ്ട് ആ ഡീൽ വേണോ വേണ്ടേ അതൊക്കെ എപ്പോഴേ ക്ലോസ് ചെയ്തു നീ അത്ര നല്ലയാളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ പണത്തിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസവും ഇല്ല ആരൊക്കെയോ വരുന്നോ പോകുന്നു നിന്റെ ഡീൽ എനിക്ക് വേണ്ട ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആരാ സാർ പൈസയുടെ കാര്യം ഏത് പൈസ അതെ സാർ ആ ബിസിനസിന്റെ പണം ഹലോ എന്ത് ബിസിനസ് സാർ ആ പണത്തിന്റെ മാറ്ററാ സാർ നിങ്ങൾ ആരാ സാർ എന്നോട് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് നമ്പർ തന്നായിരുന്നു സാർ ആരാ തന്നത് അതാ സാർ അയാള് അളിയ നമ്പറിന്റെ അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിക്കണോടാ എന്താ മോളെ ഹേമ ഡാർലിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാ അവിടെ ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണോ ഏ ശരിയല്ലേ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പണം അടിച്ചു മാറ്റുമോ ദേ നോക്ക് അവൻ എന്നെ പറ്റിച്ച പണം നിന്റെ പൂർവ്വകാമുഖം നാണം കിടന്നത് നിനക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ കേൾക്കണോ നിനക്ക് ഏ അവൻ വേദനിച്ച് കരയുന്നത് കേൾക്കണോ നിനക്ക് ഏ ഹലോ എന്താ മോനെ രമേശ കുടുംബത്തോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നീ കാരണം ഇനി അവരെന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാ സംസാരിക്കടാ സംസാരിക്കേ നിന്റെ ഡാർലിംഗ് സ്പീക്കറിൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അളിയ നീ ഫോൺ കെട്ടിയടാ നിന്റെ വൈഫിന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കിടും എന്നെ നാണം കിടത്താൻ പോവാ എങ്ങനെയാടാ അത് അളിയ ഞാൻ വീണ്ടും അറിയാം നീ ഫോൺ വെക്കെ വെറുതെ വൈഫിന്റെ മുമ്പിൽ നാണം കിടണ്ട ഏയ് 
എന്നെ നാണം കെടുത്ത് എനിക്കതൊന്ന് കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജയിക്കാൻ ജനിച്ചവനും നീ എന്നോട് തോക്കാൻ ജനിച്ചവനോ അളി നിനക്ക് മനോഹരൻ എന്നുള്ള പേര് ഓർമ്മയുണ്ടോ എവിടെയോ കേട്ട പോലില്ലേ മനോഹരൻ ഒന്ന് കാണണോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് കാര്യത്തിനാ ആരാ നിങ്ങള് സാർ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാനില്ല അയാൾ സംസാരിച്ച അവസാനത്തെ നമ്പറിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് ശരി അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ പേര് രമേശ് രമേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ എനിക്കറിയില്ല അതെയോ സാറിന്റെ പേരാണല്ലോ എന്നോട് പറഞ്ഞ അയ്യോ ഫോണിലും ബാലൻസ് ഇല്ല ആ ഫോൺ തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കോൾ ചെയ്യായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ ആക്ച്വലി ഞാൻ പേര് മാറ്റിയേ പറഞ്ഞേ അവന്റെ പേര് അരവിന്ദ് എന്നോ ഹലോ ഇതേ നോക്കിയേ അരവിന്ദ് എന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെയാ അത്രേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് പോവാൻ നോക്ക് നീ എന്നെ പിടിക്കേ ആ ശരി ശരി ഈ മുറി കേറണ്ട അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ മുറി തുറക്കരുതെന്ന് സാർ കുടിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണമായിരുന്നു എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കോടി നീ എടുത്തു എന്നാ നിന്റെ അടുത്തുള്ള ബാക്കി നാല് കോടി ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യില ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഫോൺ കട്ടി വെറുതെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ നാടം കിടണ്ട നാടം കിടണ്ട എന്ന് കേട്ടോ നീ എന്താ നീ പറഞ്ഞേ പണം യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്റെ കുടുംബത്തിന് അത് ഇല്ലാന്നല്ലേ നീ എന്റെ കുടുംബത്തിലെടാ അളിയ അതുകൊണ്ടല്ലേ പണം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് ഏഹ് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ തോക്കാൻ ജനിച്ചവനോ എന്റെ അളിയ നിന്റെ മുമ്പിൽ സുരേഷ് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും സുമേഷ് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും സുധീഷ് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും സുനീഷ് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും സുജീഷ് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും സുഭാഷ് തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും എന്നാ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ രമേശ് ഒരിക്കലും തോക്കുന്ന നീ വിചാരിക്കണം നാല് കോടി പോയല്ലേ നാല് കോടി കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോടി എടുത്തോണ്ട് വന്നേനാണോ ഇത്ര ബിൽഡപ്പ് എന്റെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ വോയിസ് എന്തായാലും സ്ട്രോങ് തന്നെയാ നിന്റെ വോയിസ് ഡല്ലായത് ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവൻ ഞാൻ കാലത്തിൻ കോവിലിൽ പൂജാരി ഞാൻ കള്ളന്റെ മുന്നിൽ ധിക്കാരി ഇപ്പൊ എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ സീമന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഞ്ഞിനെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാറ് എന്തെങ്കിലും പറ സ്വന്തത്തിലുള്ള ആരെയും നീ വിശ്വസിക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയുന്നല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ ശരിയമ്മനാ അല്ല മോളെ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയില്ലേ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ട് നാളെ രാവിലെ ഇല്ല ആന്റി ഇപ
എനിക്ക് പോണം ആയിക്കോട്ടെ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ല മോളെ അയ്യോ അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ആൻറ്റി നിൽക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സംസാരിക്കാലോ ശരി അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഏയ് എന്തിനാ യമുന നീ ഇവിടെ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് നിന്നെ കൊതുക് അടിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എനിക്കങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അവൾക്ക് കിടക്കാനുള്ള ബെഡൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ നമ്മളല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി നന്നായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവളോട് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് റൊമാൻസ് <laughs> ജീവിതം ആവശ്യമാണോ പൂട്ടിയ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭ്രാന്തിനെ പോലെ സ്വയം സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്താ നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടൊന്നും പറയാതിരിക്കുന്നറിയാമോ അവർക്ക് നിങ്ങളാണ് അവരുടെ ചേട്ടനെ കൊന്നെന്നറിഞ്ഞോ പണം ഒരുത്തനെ പണക്കാരനുമാക്കും അതേ പണം ഒരുത്തനെ ഭ്രാന്തനുമാക്കി മാറ്റും പണം ഒരുത്തനെ പണക്കാരനുമാക്കും അതേ പണം നിനക്ക് സത്യവും മിഥ്യൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവരും നിന്നെ ഭ്രാന്തൻ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലേ നീ തനിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ നീ ഒരു നല്ല സൈക്കാട്ടിസ്റ്റിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല തളിയാ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് എന്റെ കുടുംബം ഇപ്പൊ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ എന്തിനാണ് നിനക്ക് പണത്തിനോട് ഇത്ര ആർത്തി ഏ എന്റെ കൊലയ്ക്ക് നീ കാരണമായില്ലേടാ വാ എന്റെ കൂടെ നീയും വന്നേക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും കഴിഞ്ഞതാണ് 
അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നീ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിനക്ക് ആരോടുള്ളു എല്ലാരും കടലും നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് പണം വരുത്തായത് നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം ഞാൻ എടുത്തത് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷ ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല അളിയ ആ ഓഫീസർക്ക് ഈ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ കള്ളനല്ലെന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് സ്ഥാപിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ നിന്റെ സമാധാനം കളഞ്ഞ് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നശിച്ചാലേ അത് നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ആവശ്യമില്ല അളിയ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ പണം കൂടി നിന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് തരാ അളിയ നീ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചോ പറ്റടാ അതി എന്നോട് ക്ഷമിക്കാണ്ട് അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ തെറ്റായത് മാമ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് പണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാ മാമൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് രമേഷ് നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും എനിക്ക് അർഹതയില്ല എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കില്ലേ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തു ആരും എന്നെ തിരുത്താൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് സോറിടാ സോറി ഇതാര് രമേഷോ വാമനെ ഇരിക്കേ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചു കോടി രൂപ ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് സാർ നാളെ രാവിലെ തന്നെ ആ മിസ്സായ ഫയല് തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം അതുപോലെ എൻ്റെ ജോലിയും എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം വൈകുന്നേരം ഞാൻ തന്നെ പണം വീട്ടിലെത്തിച്ചേക്കാം സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാം ഈ അഞ്ചു കോടി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കാരണം ആ ഫയല് കൊണ്ട് എനിക്ക് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അമ്പത് കോടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ആ ഫയലിന് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജോലിയും എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല അതിന് പകരമായി ഈ അഞ്ചു കോടി നീ അങ്ങെടുത്തു നിനക്കൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് കിട്ടിയതുപോലെ ഉണ്ടാവും എനിക്കും എന്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയത് പോലെയാകും എന്താ മോനെ ആലോചിക്കുന്നത് നീ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു കോടി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിനും നല്ലൊരു ഭാഗ്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എന്തിനാ സാർ വീട്ടിൽ പണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആളയച്ചത് ഇതുപോലെ അഞ്ചു കോടിയും കൊണ്ട് നീ എന്റെ മുമ്പിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ ഫയൽ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനും അല്ലേ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് നിനക്ക് കഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു എമൗണ്ടും കയ്യിൽ കിട്ടും എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്റെ അച്ഛന്റെ ജീവനെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു കോടി രൂപ വിലയിടുകയാണോ സാർ പണത്തിന് എല്ലാവരും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നില്ല സാർ എന്താ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താല് പണത്തിനേക്കാൾ വലുത് എന്താ ഉള്ളത് നാളെ രാവിലെ ഫയലും തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്റെ ജോലിയും തിരിച്ചു കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്തു ചെയ്യും നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച നാളെ നീ വെളിച്ചം കാണില്ല ഈ രമേഷിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സാറിന് ഇവനെന്താ അഞ്ചു കൂടി വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഇവനൊന്നും നേരാവും പോണില്ല ഇവനൊന്നും പണത്തിന്റെ വേല അറിയില്ല ഹലോ Ah! <laughs> 
ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീല് നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റു പറ്റി മോനെ രമേശേ ഇന്നലെ നിന്നെ വിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നീ എസ്കേപ്പായി എത്രയും വേഗം നാട് വിടുന്ന നിനക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല സാർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളകത്ത് പോകാൻ പോകുന്ന എന്നെ അകത്താക്കാൻ മാത്രം നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടോ സാർ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ടി വി ഓൺ ചെയ്തൊന്ന് ന്യൂസ് വെച്ച അതെ സാർ നടന്നത് മുഴുവൻ ഞാൻ പറയാം കാരണം എൻ്റെ മനസ്സ് കിടന്ന് വിങ്ങുക എൻ്റെ സീനിയർ ഓഫീസർ പ്രകാശ് കുമാർ ഒരു ഫയൽ മോഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള പഴി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് മിസ്റ്റർ വിജയരാഘവന്റെ മേൽ ചുമത്തി അതിൻ്റെ അപമാനം സഹിക്ക വയ്യാതെ ആൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യമായി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്ക എങ്ങനെയാ വിശ്വസിക്കാ എന്ന് ചോദിച്ചാ എല്ലാറ്റിനും കൂടെ പോയത് ഞാൻ തന്നെയാ ഞാൻ ഐ വിറ്റ്നസ് എങ്ങനെ അയാൾ എന്റെ ഭാഗത്ത് വന്നെന്ന് ആലോചിക്കായിരിക്കുമല്ലേ എല്ലാം പണം അല്ലേ സാർ ഇതെനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചു കോടി രൂപ ഞാൻ അയാൾക്ക് കൈക്കൂലിയായിട്ട് കൊടുത്ത് സത്യം പറയിപ്പിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ യമനായിട്ട് മാറിയത് കണ്ടില്ലേ അധിക പണം ആപത്താണ് സാർ ഗുഡ് ബൈ മീഡിയക്കാരുടെ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞേ ഞാൻ കുടുങ്ങിയ നീ അകത്ത നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അമ്പത് കോടി നിന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് തന്നത് ആ പയ്യൻ അഞ്ചു കോടിയാണ് എനിക്ക് തന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മണിയടിച്ചാലും ഇത്രയും പണം എനിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റും ചേച്ചി നമ്മളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് വിചാരിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ തള്ള എനിക്ക് എടുത്തോണ്ട